ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാറ്റോൾ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് വഴി രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കവർ ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ മാറ്ററിന്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെരി വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദീ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹാവിങ് സം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സ്പേസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ സ്പേസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനകത്തും പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൾ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റാൻഡം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സിനകത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ മാറ്ററിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഉണ്ടായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു ദേർ വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മാറ്റർ ആ മാറ്ററിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലൂടെ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് അതിന്റെ ഓരോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് രണ്ടാമത്തേത് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിനെ സോളിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും അകലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനാണല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ്സിലാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മാക്സിമം ഉള്ളത് ഗ്യാസസിലാണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് പരസ്പരം വെച്ച് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാനോ ഗ്യാസ് ആക്കാനോ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനെ നേരെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡും സോളിഡ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് സോളിഡ്സില് പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കൂട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് സോളിഡ് എന്നുള്ളതിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലും നടക്കും കേട്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ സോളിഡ്സിൽ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് കുറഞ്ഞു പോവുകയും അത് സോളിഡ് എന്നുള്ളത് മാറി ലിക്വിഡ് ആയി മാറും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റാനും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്തിട്ട് പറ
പക്ഷെ ഒരു ഐസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി അപ്പൊ തന്നെ അത് വെള്ളമാവില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഐസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോനെക്കാളും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐസ് ആയിരിക്കും ആ ഐസിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അത് വാട്ടർ ആവില്ല മൈനസ് ടെൻ എന്ന് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി മൈനസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങനെ കൂടി വന്ന് സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് വാട്ടർ ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഐസിന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സോളിഡിനാണെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പല വസ്തുക്കൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരു സോളിഡ് എടുത്താൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ ഉള്ള വസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റം പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സോളിഡിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ബോയിലിങ് and the temperature will be called as boiling point alle boiling ne nammal vaporization ennu parayna veru perum kuda parayarundu okay boiling allengil vaporization nu parayam it is the conversion from liquid state to gaseous state on the application of heat liquid ne nammal heat kodukkana samayathe ide pole liquids nagathe oru medium separation aanu undavunnathu moderate aayittulla force of attraction aanu ullathu adhe samayam adile nammal heat koodal provide cheyina samayathe ee particles will start vibrating further uh with further more speed and then it becomes vapor a or process ne parayna peraanu boiling adava vaporization liquid il ninnu gas state lotulla maatathinaanu boiling allengi vaporization nu parayunathu okay ആ അതിനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഓരോ ലിക്വിഡിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്യാ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ലിക്വിഡിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് സബ്ലിമേഷൻ ഇത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതേസമയം സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കടക്കാതെ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ ക്യാമ്പർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് അത് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതിലും സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അതായത് ഗ്യാസ് എന്ന് ലിക്വിഡ് ആവാതെ നേരിട്ട് സോളിഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് നെയിം സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മെൽറ്റിംഗ് ബോയിലിംഗ് അഥവാ വേപ്പറൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് സബ്ലിമേഷൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോളിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡിന്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കതിന് സോളിഡ് ആക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ആ വസ്തു സോളിഡായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കുന്നതിന് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്യാസിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കിട്ടണ്ടേ കിട്ടണം ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻ
അതിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലെ മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളത് മൈനസ് നയൻ ആവും പിന്നെയും ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റിലോട്ട് കയറും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് സീറോ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഫർദർ നമ്മൾ ആ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഐസിന് പിന്നെയും നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇപ്പൊ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ലിക്വിഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയം എല്ലാം അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും അതേസമയം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡിൽ നിന്ന് സോറി ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡ് വേപ്പറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ വേപ്പറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുള്ളൂ അപ്പോ at melting point or at boiling point whatever heat we are providing to the substance that will be utilized for the phase change adhaayad solid in the liquid avano allengi liquid in the gas avano okke vendi itana pinna namal kodukkana heat ubiyoyikkinnathu aa oru heat ne parayna peraana latent heat ennulladhu okay latent heat ne namakku pala reethiyile peru kodukkam onnamthe idu latent heat of fusion latent heat of fusion is an fuse yan vendi edukkana energy avadhaayad amount of heat energy required for the conversion of unit mass of solid adine namak 1 kg nu parayam adu or unified aitulla or value kittan vendiyitte adu 1 kg solid ne liquid aakkan vendiyitte aavashyamayittu veruna heat energy ne parayna peraana latent heat of fusion ennullathu ini latent heat of vaporization nu sanu idu thanneyana amount of heat ivide nerthe solid to liquid ennallayinu pagaram 1 kg of liquid to convert it into corresponding gas nu parayam ini latent heat of sublimation und adu endana 1 kg solid nu neritte gas aaki maatan vendna heat energy ide perana latent heat of sublimation appo namaku boiling point melting point allengil sublimation nu nokka parnadhu pole latent heat of melting latent heat of sublimation latent heat of vaporization nokka parayam okay idu vare nammal padichirundayirunnu effect of temperature ayirunnu alle ini nammal padikkan povunnathu effect of pressure pressure koduthu kanyal endokka vyathyasangal verutha annalladana nammal pressure kooti kanyal kanyal particles aduthaduthu varuvana cheyya alle pressure increase cheyyanen anusarichu intermolecular space koranju koranju varigeyum പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ കറസ്പോ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് മാറിയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ലിക്വിഡിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അതിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾസ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഇവാപ്രേഷൻ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ വേപ്രൈസേഷനും ഇവാപ്രേഷനും തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഇനി മുതൽ വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്നതിനെയാണ് വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സർഫസ് ഫിനോമിനയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിന്റെ ഒക്കെ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ വെള്ളമില്ല ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലോ ഓരോ വാട്ടർ മോളിക്കിളും സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറെ ഏറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിന്റെ എല്ലാം സർഫസിലുള്ള വെള്ളം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറി പോവാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇവാപ്രേഷൻ വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ലി വേപ്പർ ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചധികം ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ആണ് കാരണം സർഫസ് എന്നുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഗ്യാസ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഫാക്ടർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതായത് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിന് എത്രത്തോളം വാട്ടറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മൾ അതിനോട്ട് കൊടുത്താലോ ആ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയാണ് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും തോറും പിന്നീട് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എയർ മോളിക്യൂൾസിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും തോറും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയാലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് വെരസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവാപ്രേഷൻ കുറയും കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓൾറെഡി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നാലാമത്തേത് വിൻഡ് സ്പീഡ് കാറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസിന്റെ മുകളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അതായത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സർഫസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസിന് മുകളിലുള്ള ഏരിയ പിന്നെയും അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ടറിനെ വീണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ അവിടെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റത്ത് നമുക്ക് തുണികളൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി എളുപ്പമുള്ളത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പഠിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കുറയുക ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഇവാപ്രേഷൻ കോസസ് കൂൾനെസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എസിറ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ആസിറ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നഖത്തിന് ചുറ്റും ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ എസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവാപ്രേഷൻ എന്താ അത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് ആ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എസിറ്റോൺ കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഹീറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റ് എന്നാണ് കുറച്ച് എസിറ്റോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൂൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഇവാപ്രേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമ്മറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ സമയത്ത് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു സൂത്തിങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ഇവാപ്രേഷൻ ഒരു കൂൾനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ലേ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെ ആ വെള്ളം കോട്ടൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കോട്ടണിലുള്ള ഈ വെള്ളം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ സർഫസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കോട്ടണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഈ കോട്ടൺ വെള്ളത്തിനെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മറിൽ നമ്മളോട് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെസണിലെ അവസാനത